。咦，怎么突然停住？这二表哥是范闲他们杀的你二哥林国。你二哥死之前，范闲便知道罗兰杰刺杀的真相，他骗了所有人。请下车。灵儿也知道。你若不信，可以叫灵儿来当面对质，便知真假。你何时知道的消息？有段时间了。大婚之前你却不说。受人之托，况且那时候说，没有任何用。你只不过是想借刀杀人罢了。至亲之仇，你不报吗？婉儿，你忘了吗？你姓林。停车。咦。这这个字真好看，倒也不用硬夸。哦，谨遵老师教诲，不用这么多礼数。一日为师，终身为父，怎能不敬？这辈子都乱。话说回来，我也不知道有什么可教你的。你为人处事，也有自己的习惯。我娘说了，从今以后，老师说什么，我就做什么，绝无二话。那辛苦你，这封信帮我送到检察院。我，我去。不让我去。我听说检察院一天到晚血流成河，是真的吗？怕就还回。哦不，我听老师的。到了检察院啊，跟他们说。这封信，寄往北齐。给北齐哪一位？海棠朵朵。老师，我懂了。你懂什么了？我一定好好保护这封信。你是不是误会什么？我现在就去。不用，这么晚了，明天再说。老师，我先走了。你放心，一定完成主刀去。师母晚了，我先告辞了。完成什么嘱托？托监察院寄信给海棠朵朵。写了什么？苦荷大师有个功法叫天一道心法，据说可以重塑根骨。想想法子，看什么条件可以交换过来，总不能一直当个废人。听说那功法，苦荷从未外传。总得试试啊。其实，你跟朵朵姑娘写信，不用告诉我。但是你问我了，我就得说呀。是吗？我答应过你的，绝不骗你。婉儿。你是不是有什么心事啊？我二哥遇害前，你是不是早就知道，是他策划的牛兰杰刺杀
那天在醉仙居跟司丽丽在一起的人是谁？那人是林府的二公子林国。是。那杀他的是不是你？不是我。你知道凶手是谁？我杀了林子，谁给你的权利杀人？是小姐给的权利。知道。是不是你身边人？是哥要杀你，你还手理所应当。从道理讲，你没有错。可是活在这个世上，不是只有道理就够了。那是我哥，我从小染病，没法出门，是他一次次进宫来陪我。想着反而都哄我高兴，你明白吗？从道理上我不该恨你，可是我做不到。我明白，人总是有情感的。啊为什么不骗我？为什么不骗我一辈子？只要你说，只要你骗我的话，我就会相信。我只信你说的，再多的证据摆在我的面前，我都不会相信。我假装看不见。你为什么不骗我一辈子啊？对不起。我我我。我真过不去。我知道，不管你做什么决定，我都理解你。但是我不能对你动手，我欠你的。是谁动的手？告诉我一个名字。是不是你那个吴中书？你说过，他从小陪你一起长大。是。我哥也是。如果你的吴中书没有害。你会怎么办？我会发疯，会复仇。我也一样。最后一个问题，他动手时，是不是你发出的命令？差不多。差不多。当时吴竹书没在我身边。我是想要自己动手的，我人都已经出了京都了，我只是晚了一步。不在身边，那就是他自行出手。不是他，是我，是我起了杀心。不一样，我要杀了他，我要杀了吴竹。吴竹初跟古河交过手，他的身手与大宗师无异。我知道。你恐怕伤不了他。我也知道。但是能不能，不代表该不该。婉儿，我不会让武竹书伤害你。同样，我也不希望你伤害他。我恨是吗？我知道，是
待我自己。我都不敢相信，刚才你说不是你下命令让他出手时，我竟然松了一口气，因为这样一来。我就可以把所有的恨都放在吴主一个人身上，我竟不敢恨你，所以我对我自己很失望。在那一刹那，我选择了你，背叛了我二哥。我要杀吴楚，是我跟他的事儿，与你无关。就这样吧。告诉我这个消息的，是我二表哥，他是想切刀杀人。既然二表哥落子，就定有后手。我先回去了。如果他再来找我，我帮你打探消息。我全都听见了，嫂子伤不到吴竹树的。我知道，他也知道，所以他这么做，与其说是复仇，不如说是惩罚自己。你干嘛？今天我自杀，我得保护你啊！嫂子削水果的时候，我比他都紧张。那是你嫂子。这把刀就是以防万一。其实我想用这个，这有什么用啊？上次帮你治疗的时候，我找冷师兄要了一点割罗芳。我真扔了？嗯，我试过，一扎就晕，管用。你拿谁试的？李太医啊！胡闹！你扎人家李太医干什么？他自愿的。李太医为什么自愿让你扎呀？他说他要学你的手术，说这个割罗芳将来必有大用，他自己要摸索伎俩。说说，你好好学学人家李太医，学医是为了救人。我也是为了救人啊，哥，我是为了救你。我有侍卫保护。刚才嫂子在的时候，侍卫都没进来。侍卫帮的是刺客。真正伤害你的人未必是刺客。你们两个别这样，一个要杀五珠叔，一个提刀在边上守着。哥，你干嘛？哥，你太激动了，伤口会裂开的。我没事。你嘴上说没事，心里比我还要紧张。来，喝了它。我就放了一点点剂量，最多只会让你熟睡。哥，你现在就需要安静休息，别老想着保护我。知道了。如果你见到五竹树，我知道的，让他别伤到嫂子。我说，这件事情呢，还没结束呢。没事的，哥，别想了，睡吧。以五竹树的身手，会让你为难的。但愿吧，有五竹树在。
中书不在的时候，我就是你最后一道防线。你放心，无论发生任何事，我都会守在你的身边，永不缺席。你的皇后身份，朕不会更改。范闲，你没有必要去见他。臣妾只是想赎罪。还是好好的活着吧。那广信公刺杀呢？广信公跟李云瑞没什么关系。这皇宫之内除了李云瑞，还能是谁？你已经耗尽了我们夫妻的缘分，今后。不再见。臣妾听说，拥有一切的人，终究一无所有。